Bogár Antal a kormány egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb embere. A Turinak személy szerint is nagyon jó érzéke van a, a sajtó. Önök maximálisan túl mennek azon egyébként, ami a normál újságírói keretek közé vehető. Rogán Antalnak semmi titkolni valója nincsen. Rogán Antal az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb politikusa Magyarországon. Volt már a Fidesz alelnöke, majd a belváros polgármestere, ezt követően a kormánypártok frakcióvezetője, jelenleg pedig a miniszterelnök kabinetfőnökeként Orbán Viktor legközelebbi munkatársa. A miniszterelnöki kabinetirodának egyetlen egy feladata van. Az, hogy győzelemre vezesse ismét Orbán Viktort. A politikus mely két lábon járó paradoxon. Miközben nem csak a kormány kommunikációját irányítja, hanem a Fidesz közeli sajtót is, évek óta kerüli a nyilvánosságot. Mi öt hónappal ezelőtt tudtuk utoljára elérni kamerával, akkor is csak erre a hat másodpercre. Jó napot, miniszter úr! Egy kérdés megenged nekünk, telex.hu-tól vagyunk. Nem tudom, mi az. A Telex magyarázó legújabb részében vezető kormánypárti politikusoktól próbáljuk megtudni, hogy miért tűnt el a nyilvánosságból, és mit csinál pontosan a több pártársa által is propaganda miniszternek nevezett Rogán Antal. Ebben a videóban azt is bemutatjuk, hogy milyen szinten bújkál a kérdések elől Magyarország egyik legnagyobb befolyással rendelkező közszolgája. Ezt nem gondolnám, hogy azért lenne, mert elbújt a nyilvánosság előtt, így végzi a munkáját. Bár a politikus ma nagy erőkkel kerüli a nyilvánosságot, ez nem volt mindig így. Rogán Antal sokáig meglehetősen nagy betekintést engedett az életébe. Olyannyira, hogy még a második esküvőjéből és a legkisebb gyerekének a keresztelőjéből is sajtóesemény csinált. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Na, ha egy kormánypárti politikus nem távolnak, akkor azt gondolom az eleve gyanús. Nem hallottátok, hogy Rogán Antal lesz a jelenet szereplője? Tessék! Én gyakrabban teszek egy gesztust felé, amikor ő megteszi, az viszont egy mondjuk úgy, hogy egy ünnepi pillanat. Mennyire bulizósak így együtt, vagy külön-külön? A feleségemnek több ideje van, és többször tűnik el az éjszakában, de néha igyekszem követni. Ez valószínűleg ma este is így lesz. Túros és almás. Megtapad, mert cukrozom is. Én nem kérek az Én soha nem voltam híve. Ma kizárólag és korlátlan egyéni ambíciókat. A belváros polgármesterének három hónapos kisfiát húsvét hétfőn a bazilikában keresztelték meg. Na hát nagyon szépen köszönjük még hát köszönjük a látogatást és sok szerencsét kétharmadot. Rogán nem véletlenül ubickolt a bulvár médiában. Egy 2010-es interjúban bevallotta, hogy tudatos stratégia mentén építi magát. Az emberek részéről a politikában bizalmi deficit van. A programokban már nem hisznek, a politikában személyiségeket keresnek. Ezért gondolom, hogy nem szabad eltitkolni az erényeket, se a gyengeségeket. Csak ez működik. Nem bánom, ha sokan tudják rólunk, hogy működünk, mint pár. Annak alapján engem is meg tudnak ítélni, mint politikust, és látják, mire számíthatnak tőlem. Kinek fontosabb közülük a kényelem? Hát, szigán. Az elmúlt években, ahogy közeledett a hatalom csúcsához, Rogán Bulvás szerepléseit egyre inkább felváltották a körülötte kipattanó botrányok. Nem emlékszik, mennyiért vette, de most 80 ezer forintért árverezi el luxus hátizsákját Rogán Antal. Urizálni a szószoros értemében úgy, úri gyerekek tudnak, én paraszt gyerek vagyok sajnos. Már téli esítették a Rogán család balatoni nyaralójának medencéjét. Az együtt számításai szerint még a felújítás felére se lehetett pénze a miniszternek a vagyonnyilatkozatai alapján. Rogán Antal bűnöző. Bőrözőkkel üzletelt, maffia rendszer tartott fenn. Portik Tamás azt nyilatkozta, hogy régóta a 2000-es évek közepe óta ismeri Rogán Antalt. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a főügyészség az ötödik kerületben. Portik vallomása szerint Árpi mondta, hogy Tónival intézik az értékbecslést. Majd ehhez hozzá tette, hogy később Árpi mondta, hogy kevesebb pénzt kapott Tóni, mint kellett volna. Egy 2015-ös felvétel arról, hogy először Rogán Antal, majd Kertész Balázs, Végül Habony Árpád is ugyanabb az Aulik utcai házba lép be. Kikérem magamnak, hogy a képviselőtársaim ellenzéki oldalról megmondják, hogy kivel találkozzak és kivel ne találkozzak. Helikopterrel ment haza Rogán Antal és felesége a színész műsorvezető Szabó Zsófia esküvőjéről szombaton, írja Bors és a Népszabadság. Rogán Antal először azt mondta a nolhu hogy összetévesztették valakivel. Nem csoda, hogy nem látja a helikopterről a magyar valóságot, hiszen sokszor a saját nappali a méretét sem sikerül eltalálnia. Demeter Márta szerint a a letelepedési kötvények rendszer az évtized korrupciós botránya. A letelepedési kötvényeket közvetítő cégeket egyébként szintén a Rogán Antal vezette gazdasági bizottság bízta meg. Mint az közismert, tavasszal Rogán Antal kétszer is javította a vagyonnyilatkozatát, miután kiderült, hogy a lakás tulajdonára vonatkozóan megadott adatok nem a teljes valóságot tükrözik. 
Azt szeretném kérdezni én is miniszterelnök úrtól, hogy meddig védi még ezt a fiút? Minden egyes támadás, amit eddig Rogán Antal miniszter úr elindítottak, Rogán Antal miniszter úr pozícióját megerősítette. További jó munkát kívánok! Ebben az időszakban történt a híres, helikopterező sajtótájékoztató, amikor Rogán kiállt egy teremnyi újságíró elé, és megpróbálta megmagyarázni a helyzetet. Mindez négy éve történt, a politikus pedig azóta nem tartott nyilvános sajtótájékoztatót. Minden olyan információt, ami a mi helikopteres egyébként magánutunkkal volt összefüggésben, azt az élénytett cégnek a képviselője az én kérésemre és a feleségem kérésére hozott nyilvánosságra. Minden információt aznap nyilvánosságra hoztunk. Hát, és tudom, hogy azóta egyébként minden helikopteren engem látnak, de higgyék el, azon a napon minden egyes információt a nyilvánosságra elé tártunk. Akkor ő most mondta a népszabadság újságírójának, hogy nem helikopterezett, vagy nem mondta? Az, hogy most egy magánbeszélgetésben mi hangzott el köztünk a Csóa Ildikóval, azt gondolom ennek nincsen jelentősége, ha aznap nem hoztunk volna nyilvánosságra minden információt. Minden információt nyilvánosságra hoztunk az érintett cégen keresztül. Az a lényeg, hogy aznap minden információt nyilvánosságra hoztam. A sokáig laza, közvetlen, mindenkivel tegeződő, emberarcú politikus az elmúlt években teljesen eltűnt a kíváncsi szemek elől. Sokan propaganda miniszterként emlegetik, de valójában keveset tudunk a munkájáról. Ezért egy sor vezető kormánypárti politikust kérdeztünk, hogy megtudjuk, mit csinál valójában Rogán Antal. Amikor itt kezdődik a kormányról, és én arról beszélgesek önnel, hogy szerintem hogyan dolgozik Rogán Antal miniszter úr, nem, nem nagyon értem, hogy most mi itt a téma. Hát most ez beszélgessünk ez arról, hogy mit csinál Rogán Antal, mint miniszter, vagy mi a kérdése? Igen, ez egy, ez egy kérdés volt, igen. Hát megvannak az ő feladatai, ő a kormányzati kommunikációért felelős miniszter például, ő irányít a stratégiai kérdéseknek egy jelentős részét. Fontos a túlnélak a munkája, például a nemzeti konzultációk tekintetében. Az ő munkája, hogy mondja, nem annyira látványos, mondjuk, mint a Katáé, aki a családok védelmében a családtámogatás mellett, most ilyen támogatás, otthon teremtés, és ugye a, a, a minden héten van valamilyen családvédelmi dolog, amit a Katá be tud jelenteni. Ha nem volna a konzultáció, és nem volna Világos, hogy mit gondol a nép, akkor mi is nehezebben tudnánk olyan törvényeket hozni, ami megfelel a szükséges kihívásoknak, ugyanakkor a, a, az adott pillanatban a társadalom számára is elfogadható. Rogán Antal nagy munkabírású ember, precíz ember, és ö, alapvetően nagy politikai tapasztalata miatt, meg a sok év önkormányzati országgyűlési és kormányzati tapasztalat miatt bizonyára hasznos munkaerő a miniszterelnök mellett. Ha van Rogán Antalnak érdem, akkor ez bizonyára az, vagy azok közé tartozik, hogy, hogy a kormány világos és egyértelmű üzenetekkel kommunikál az emberek felé, ami nem szorul különösebb sajtóúton munkára. Bőven elég azt leírni, amit a kormányzat mond, és akkor e, mindenki érthető, hogy mik a szándékok. Dolgoztam, dolgozom együtt Rogán Antal, és azt tudom mondani, hogy elképesztően precíz, és azt a munkát, amit rábíz a miniszterelnök úr, azt nagyon fegyelmezetten elvégzi. Szerintem itt nincs titok. Nagy része van abban, Rogán Antalnak is, hogy a választók többször is egyébként a fidesz kdmp t hatalmazták meg azzal, hogy vezesse az országot. Mi politikai közösségünkben van egy világos feladatleosztás, nem az ő feladott a sajtóval való kapcsolattartás. Nem szokott találkozni a Fideszes Média Birodalomhoz tartozó újságok tulajdonosaival, a szerkesztőjével? Mindenféle újság tulajdonossal, sőt vezető szerkesztővel szoktam találkozni. A Kesma az a teljékoztatási hivataltól és a Rogán Antal minisztériumától az, az teljesen leválasztva és függetlenül működik? Kesma az egy, az egy piaci szereplő, egy sajtópiaci szereplő és természetesen a saját működésért felé. Ez, ez, úgy teszi fel ezt a kérdést, mint hogyha azért ezen nem lenne teljesen tisztelma. A Kesma magában, meg a Mediaverse, az ERT talán úgy működik, ahogy óhajt, tehát ebben a politikának nincs keresni valója. A Tódinak személy szerint is nagyon jó érzéke van a, a sajtóhoz. Nekem például a bulvár sajtóhoz biztos, hogy semmilyen érzékem nincsen. Összesen nem is nagyon akarom, hogy legyen. A, 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 a Tódinak erre van egy, e, e, egy, egy érzéke, hogy nem csak a mondjuk e, mit tudom én, a, a magyar nemzetvilágát, e, hanem a, 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 a bulvár sajtónak is a, a világát ismeri. Ami fontos, hiszen 
az ő dolga, hogy az egész magyar társadalomhoz eljussanak az üzenetek. Tehát egyfelől összefogja az egészet, másfelől nagyon, nagyon jó ötletei vannak. Bár nem ül a testénként az irodájában, Török Gábor háttérinformációi szerint Rogán Antal nem csak egy egyszerű kommunikációs miniszter. Részt vesz a kreatív folyamatokban, a témák és narratívák kitalálásában, illetve a politológus szerint Rogán a hatalomgyár aparátusának vezetője is. Annak az üzemnek, annak a gyárnak a vezetője, ami nagyon-nagyon sok ember munkájára épül, amiben benne vannak közvéleménykutatók, benne vannak nyilván kommunikációs szakemberek, és ide tartoznak azok a beszélő fejek is, akiknek a munkáját szintén ő, vagy az ő általa vezetett hivatal hangolja össze, találja ki azokat az értelmezéseket, amelyeket súlykolni kell, fogalmaz meg mondatokat, vagy értelmezéseket, vagy keretez bizonyos politikai tartalmakat. Tehát nagyon sokrétű szerintem ez a tevékenység, és ahogy már utaltam rá, szerintem ezen túlmenően is van olyan szerepe, hogy bizonyos ügyekben, amelyek a kormányzatot ér, érintik, vagy a kormányzat számára fontosak, ott a miniszterelnök képviseletében eljár. A politológus úgy látja, hogy mivel a kommunikáció rendkívül fontos az Orbán kormányoknak, a terület Rogánt is kiemelkedő miniszterré teszi. Nyugodtan nevezhető a, a kormány legfontosabb emberének és részben szürke eminenciásának is, hogyha ez alatt azt értjük, hogy a háttérben maradva, nem a nyilvánosság előtt is nagyon jelentős szerepet tölt be, hogy a kormány legfontosabb, bizonyos értemben már a már pótolhatatlanná vált tagja. Tehát azt, én azt gondolom, hogy amíg az Orbán kormányok működnek Magyarországon, addig nagy valószínűséggel ezekben a kormányokban Rogán Antalnak lehelye az szilárd és stabil. A helyzet paradoxona tehát, hogy van egy befejezős miniszter, aki kommunikációért és kampányokért felel, miközben évek óta elérhetetlen a sajtó számára. Kollégei szerint azonban Rogán Antalnak jó oka van erre. Az ő munkája nem olyan természetű, hogy a Rivalda fényben álljon és a szallagot vágja át. Nem ez most a feladata, hanem kabinetfőnök. Volt ő persze frakcióvezetője a Fidesznek, volt szóvivője is még, még korábban, de nem ez most a feladata. Mindenki azt a feladatot végzi, amit éppen szabtak rá, és most neki nem ez, hogy szerepeljen. Ez a rogánozás vagy a rogánizmusnak a megközelítése, hogy ha sokat szerepel, az a baj vele, ha keveset szerepel, az a baj vele, hogy ő személyesen mennyit áll az újságírók kérdéseinek a megválaszolása kapcsán rendelkezésre. Ez szerintem fényegyvi távolságra van az ő gyakorlat attól, hogy ő ez Rogán Antalnak semmi titkolni valója nincsen. Még egyszer mondom, szerintem reggeltől estig, hajnaltól éjszakáig dolgozik. Valószínűleg ez lett az oka annak, hogy kevésbé nyilatkozik nem csak önöknek, hanem, hanem viszonylag tényleg ritkán fordul elő ez mostanában. Én csak azért nyilatkozom önöknek, mert ez a dolgom, de én nem csodálkozom, hogy baloldali propaganda médiumoknak a mi politikai közösségből vannak olyan képviselők, úgy gondolják, hogy nem nyilatkoznak. Ő miért nem válaszol ön szerint egy kérdésre sem? Én azt gondolom, hogy így is elég sok mindenre már válaszolt az elmúlt időszakban, ahhoz képest, hogy milyen sajtóadjárat folyik ellene. Annak tartja a sajtóadjáratnak, a, mondjuk akár a földügyet, ami volt a feleségének? Ne, én azt gondolom, hogy önök maximálisan túlmennek azon egyébként, ami ami a normál újságírói keretek közé vehető azzal a zaklatással, aminek gyakorlatilag nagyon sok esetben például ide bejövve is kiteszik a, az embereket. Szerintem nem véletlenül lőnek rá annyira, ismerem ezt a helyzetet, és ő egy nagyon okos ember, mindig azokat kell gyöngíteni, aki a miniszterelnök körül van. Rogán miniszter úr programjával kapcsolatban semmi illetékességem nincsen. A miniszter úr biztos fog válaszolni, amikor tud. Miközben ez a videóhoz egy sor meghatározó politikus, többé-kevésbé sikerült azért megszólaltatnunk, csak egy ember volt, akit két hónap alatt egyszer sem sikerült test közelből megkérdeznünk, az pedig nem más, mint Rogán Antal. A miniszter bújkálása a sajtó elől különösen a többi kormánytaggal összevetve feltűnő, míg a kormányülés előtt mindenki kiszáll a szolgálati autójából és megenged egy-egy rövid kérdést, Rogán az egyetlen, aki a sajtó jelenlétében a kisbuszával szinte mindig behajt a még arázsba. Mi az oka annak ön szerint, hogy, hogy, hogy lehetetlen, tehát lehetetlen őt elérni, nem, nem válaszol semmilyen kérdésre? Egyébként pont itt van, hogy én mindig tudok vele beszélni. Próbáljuk szóval megkérdezni.
de ha nincs ott a sajtó, nagyon úgy tűnik, hogy Rogán nem feltétlenül a mégarázson keresztül közlekedik. Emlékezetes eset, amikor egy péntek délután 5 órakor a miniszter transportere a bejáratnál állt. Járt a motor, nyitva volt a karmelita ajtaja, minden jel arra utalt, hogy mindjárt megjelenik a politikus, de kiszúrták, hogy 30 méterre állunk egy bekapcsolva telefonnal, úgyhogy két percnyi nézelődés után a kis busz inkább behajtott a garázsba. Rogán Antalt csak akkor tudtuk lencsevére kapni, amikor az utca túloldalán álltunk. Rogán nem csak a munkahelyén elérhetetlen, a család utcai abeletéből is a garázson keresztül közlekedik. Nincs kiírva a neve a kapucsengőre, és hiába lakik ott egy éve, még a szomszédai sem nagyon látták. Nem még sose láttam, sajnos. Rendszeresen kutyát sétáltatok itt, de, de még, még nem volt szerencsém, hogy megpillantsam. Egy nagy fekete autó jár ide, mikor esett hó, akkor itt felsózták az utat szépen. A miniszter bújkálásának állatorvosi lova a harmadik feleségéhez kötető másfél milliárd forintos földügy. Ekkor az első hírek megjelenése után Tíz nap kellett a politikusnak ahhoz, hogy elküldjön egy közleményt a kormánypárti sajtónak. A Telexel február eleje óta számos alkalommal kerestük a minisztert. Kértünk tőle interjút, jeleztük, hogy videót forgatunk róla, de írásban feltett kérdésénkre csak egy rövid választ kaptunk, amely úgy szólt, az összes felvetésünk ostobaság. Eközben a kormánypárti gépezet olyan nagy erőkkel tolta, hogy az egész földügy hazugság, hogy még egy kormány közeli, időjárási hírekkel foglalkozó oldalra is kitették az origó vonatkozó cikkét. Ebben az ügyben azért minden választ megkapott a sajtó, elég intenzív kommunikáció volt kormány oldalról, tehát a valóságérzékelésünk ebből a szempontból valószínűleg eltérő. Néhány hét alatt úgy tudott lecsengeni egy nagy portkavaró botrány, hogy ebben az ügyben a miniszter nem állt ki a sajtó elé, és nem válaszolt érdemben a kérdésekre. Másfél hónapi próbálkozás után egy ismeretlen telefonszámról el tudtuk érni Rogán első számú sajtósát, akitől legalább annyit meg tudtunk kérdezni, hogy miért nem válaszol semmire a miniszter. Hegyi Eszter, a kormányzati tájékoztatási központ irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, hogy Rogán Antal ezúttal nem szeretne élni a megszólalás lehetőségével. De különben is. Rogán sajtósa szerint, amikor a miniszter azt írta a lapunknak, hogy az összes felvetésünk ostobaság, az egy válasznak számított. A minisztertől ezek után kaptunk egy levelet is. Rogán Antal ebben azt állította, hogy ha a hazugságok miatt bocsánatot kérünk a felesége családjától, akkor azonnal interjút ad a Telexnek. Mi viszont azt gondoljuk, hogy minden cikk megírásakor a lehető leggondosabban jártunk el. Minden érintettnek biztosítottuk a megszállás lehetőségét, így nem tettünk eleget a miniszter kérésének. Hogy pontosan miért nem, azt olvassátok el a leírásban linkelt cikkben. Mi a Telexnél fontosnak tartjuk, hogy ellenőrizzük, mit csinálnak a hatalom emberei. Ez a videó a nézőink és az olvasóink támogatásával tudott megvalósulni. Ha szeretnél még több ilyet, akkor támogasd a munkánkat. Ha pedig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára.